നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആപ്പിളും ഫേസ്ബുക്കും തമ്മിൽ കാലങ്ങളായി അസ്വാരസ്യത്തിലാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ മുൻ മേധാവിയായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സും ഇപ്പോഴത്തെ തലവൻ ടീം കുക്കും ഫേസ്ബുക്കിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും കഠിനമാകാറുണ്ട് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇരുവരും പരസ്പരം ചുമത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു ഫോൺ അങ്ങിറക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ചിന്തിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു ആപ്പിളിനെയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ഒ എസ് ആയ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഉടമയായ ഗൂഗിളിനെയും വെല്ലുവിളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അത്രേ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മിക്കാൻ അതീവ രഹസ്യമായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മിക്കാൻ അതീവ രഹസ്യമായി ഫേസ്ബുക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്നീട് എച്ച് ടി സിയുമായി ചേർന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു ഫോൺ ഇറക്കുക തന്നെ ചെയ്തുവെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സങ്കല്പം വളരെ അതിമോഹം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നും ഫോൺ അടിമുടി കമ്പനിയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് കമ്പനി കരുക്കൾ നീക്കിയിരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ പല ജോലിക്കാരോടും ഇതേക്കുറിച്ച് കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ദി ഇൻസൈഡർ സ്റ്റോറി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്റ്റീവൻ ലെവി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രമാണ് ലെവി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ശ്രമത്തെ വിശദമായി തന്നെ ലെവി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഫോണിനെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് ജി എഫ് കെ എന്നായിരുന്നു വ്യൂട്ടോൺ ക്ലാനിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്ന ഗോസ്റ്റ് ഫേസ് കിളയുടെ ചുരുക്കപ്പേരായിരുന്നു ഇത് ഇത്തരം സൂചനകൾ മുൻപും കേട്ടിരുന്നു ചമത്പാലിന പിറ്റിയ എന്ന വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരെ നയിച്ചിരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ നാല് വർഷം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതിരിക്കാനും ഇത് അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനുമായി പാലന പിറ്റിയ തൻ്റെ തൻ്റെ ടീമിലുള്ളവരെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പേരില്ലാത്ത ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ജോലിക്കാരനോ ജോലിക്കാരിയോ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഫോൺ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എന്ന സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം എന്നും ലവിയുടെ പുസ്തകം പറയുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യ ഇരുപത് ജോലിക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന എസ്ര കാലഹൻ പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ് കമ്പനി ജോലിക്കാരോട് ഒരു കാര്യത്തിൽ കള്ളം പറയുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഫോണിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന യവ്സ് ബെഹാർ എന്ന പ്രശസ്ത ഡിസൈനറുടേതായിരുന്നു ഈ ഫോണിന് ഒരു പ്രത്യേക ചാലുണ്ടായിരുന്നത്രേ ഇതിൽ തളവിരൽ വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനാകുമായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസറിനായി ഇൻ്റലുമൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പ്ലാൻ ഫോണിൻ്റെ ആദ്യ മാതൃക ആപ്പിളിന് വേണ്ടി ഐഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നായ ഫോക്സ്കോൺ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ആദ്യ മാതൃകയുടെ ഫോട്ടോ പോലും പുറത്തു വരാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള രഹസ്യാത്മകതയായിരുന്നു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത് ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ പോലും ചിത്രങ്ങൾ അത് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പലതവണ പുറത്താകാറുണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെയും ഗൂഗിളിൻ്റെയും മേധാവിത്വത്തെ തങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വെല്ലുവിളിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെയായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ നടക്കാതെ പോയ സ്വപ്നത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഈ ബൃഹത് പദ്ധതി എന്തോ കാരണത്താൽ പാളിയതിനു ശേഷമാണ് എച്ച് ടി സിയുമായി ചേർന്ന് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഇറക്കിയത് എച്ച് ടി സി ഫസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഫോൺ ഇറക്കിയത് ഫോണിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ന്യൂസ് ഫീഡ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റം ഈ ഫോൺ ഒരു വൻ പരാജയമാണ് എന്നായിരുന്നു റിവ്യൂവർ വിധി എഴുതിയിരുന്നത് ഇത് പുറത്തിറക്കി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ടെലികോം സേവനദാതാവായ എ ടി ആൻഡ് ടി ഇത് വെറും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സെന്റിനാണ് വിറ്റത് വീണ്ടും ഒരു പരാജയം കൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങാനില്ലെന്ന തോന്നലായിരിക്കണം ഈ മോഡലിന് ഒരു പിൻഗാമിയുമായി വരേണ്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് തീരുമാനിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് ഫോൺ നിർമ്മിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലോകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലോഗോ ഉയർന്നു തന്നെയാണ് പറക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യ പത്ത് ഫ്രീ ആപ്പുകളിൽ മൂന്നും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെയാണ് മുന്നിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്തതിലൂടെയാണ് ഇത്തരമൊരു വിജയം ഫേസ്ബുക്കിന് സാധ്യമായതും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല